，我不是从前的葛一涵，你也不是过去的季绚丽。你要对我有信心，我会给你足够的安全感。这也行，算我输了。什么锅什么盖，不做的，季绚丽也不要啊。嗯，这些只会看我笑话的损友，爱情嘛，哪里有那么多道理？能够理智分析的，只可能是对别人的爱情。当自己的爱情来临时，还有什么比面对失去对方后的世界更可怕的？勇敢去爱吧，就像从来没有受过伤一样。这谁知道在哪个瞬间就能精诚所至，金石为开了呢？千万别害怕。在遇到不好的人、不好的事，你就把这一切当做做游戏，要积极快乐的去想，就不害怕了，好吗？看什么？看放学了。嗯。你作业写完了吗？嗯。回家去。你也是来等那个漂亮小姐姐的。哟。你也知道漂亮小姐姐呀、啊？她刚搬来的时候，全小区轰动，说来一个大大大大大美人儿。<笑>这年龄不大，记性挺好啊。行了，回家吧。我不回家，我要在外面见坏人。你要不回家，我就让物业保安叔叔把你带走，回家跟你爸你妈告状，说你放学不回家，净顾着玩。物业，大叔，我们这里才没有物业。啊？你们物业很负责呀、啊，这么早发消息？啊，就是我有一个包裹放在那儿都好几天了，他们就一直催我。我觉得是你想多了，你是不是越喜欢他越患得患失啊？怎么连无间道都演上了？他一个初来乍到的小姑娘，哪干得了这么困难的事儿啊？有什么理由？再说了，他也没机会接近你们的标书啊。行吧，行吧，你继续想吧，你一直都这样
，说好听点呢叫敏锐执着，说不好听的就是轴，爱钻牛角尖儿。起来活动活动，衣服好了晾衣服去。我不太会用那个烘干机，我帮你。嗯、他有机会，啊？他来过我们家。什么时候？投标那天晚上。林月英，你们有想起什么吗？我有，这事儿你们不用插手了，我会亲自抓住那个内奸，绳之以法。林子瑜，嗯，怎么了，云英姐？你为什么想加入飞林？就是想看看公关是个什么样的行业呗。你要知道，飞林是多难进的公司，要珍惜机会。嗯，职场对女性要求更苛刻，有些事儿一旦错了，就再也翻不了身了。没事，去忙吧。月英姐，谢谢你一直以来对我的照顾。我刚才被通知说我转正了，那你要待下去吗？飞林这个大家庭真的特别好，可是我还有更重要的事情要做。也好，去忙吧。进来，来坐。不用这么客气，坐坐坐，你们俩也坐。这是我两个项目总监，樊书晨、史维聪。这二位呢，是我的学弟和学妹，受我母校之托专程来找我的。你们把项目介绍一下啊。啊，老师好，我叫江峰，是我们学校的学生会主席。哦，我是副主席，我叫田苗苗。嗯、呃，我们学校今年举办了大学生微电影大赛。想办一个隆重一点的颁奖晚会。对我们学校老师说，于总是我们学校的荣誉校友，所以我们就冒昧来打扰了。哎、太客气了，这也正好是我们和学校的需求挂钩啊。你们俩有什么问题就直接问吧。啊，你们学校的预算是多少啊？二十万。哦，学校能拿出这么多钱来，已经是非常重视了。你们回去替我转告学校，我一定尽力啊！好，那那咱们别打扰你算了，那我们先走了。谢谢于总，谢谢于总。哦，我送送你们。看老于这架势，这活他是要接了呀。上次小生饼那锅我背了啊，这次这锅你来吧。大学生微电影节颁奖礼这种公益事业对飞林还是很重要的。我不接，这点钱够干什么的呀？回头干不好你又说我。老板，好，那你带几个新进职员去做，反正也不用做出什么花来，正好让新人练练手，让老员工继续负责惠达的项目，两不耽误，挺好。这老狐狸，岂止两不耽误，简直一石三鸟。免费训练新人，有你在，他荣誉校友的面子也保住了
，月英跟何为还能继续你手上赚钱的项目。这哪是老狐狸啊，简直是狐狸成精了！好处都是他的，坑都是你填。不然呢，花那么多钱请我们来挖坑的呀？哎呀，那你就能着多劳了。填坑这种事儿啊，我不爱干，挖坑我倒是挺喜欢的。回头我就去给伯曼挖几个。哎，别冲动啊！现在我们正内忧外患呢。这老于心里啊，你就是他的继承人，这次你可得好好表现。我嘛，反正我总闯祸，多闯几个，少闯几个，在他那里没影响。之前伯曼那么对你，这次我一定要给你出口气。就是，要你跟林子瑜朝夕相处，是不是太艰难了点？这样最好，越靠近才越容易发现蛛丝马迹。这次你别插手啊，我要亲自把伯曼从费林内部铲除。姐，你也是做记者的？嗯，算是吧。我是新招的主编特助，我的目标是首席记者。姐姐，我们以后可是竞争对手哦。哎，对了，姐姐，你认识环球体育的主编吗？据说是个年近三十的老女人，工作狂。想想在这种人手下工作，还有点害怕呢。也不知道脾气会不会特别暴躁。你呢？你在哪块做记者？哎，姐姐，你是我第一天认识的第一个人，缘分呐、啊。我们以后可以多多交流。我以前还是学校的第一。哎，姐姐，你还没告诉我呢，你在哪块工作？马上你就知道了。我们上周的销量败给时尚了，娱乐比我们低，但是摇得很紧。老板把一个广告大客户发给时尚了。哎，洋洋，咱们原定的几个专题还做不做了？哎，这小鲜肉是谁呀、啊？不怕，我已经蹲守了两天，刚拿到一个独家。明天开专题策划会，通知所有记者跟编辑，务必拿出三个备选方案，最少你去找时尚那边沟通一下资源互换的问题，开放广告资源的沟通。他，我的新助理，我们已经自我介绍过，你们可以互相认识一下。你就是那个年近三十岁、脾气暴躁的老女人，工作狂，以后请多多关照，新人。放心，幺阳不是那么小气的人。他一个大主编，怎么打扮成那个样子？我们的主编那可是响当当的首席记者，一路晋升到现在的位置。现在所有部门的老大只会在办公室里挥斥方遒，只有他还坚持在第一线。这就是我们内容这块扎实的制胜秘诀呀！亲力亲为，自己做表率着主编。他真的不会记恨我吗？哎，这点你放心。泱泱只会记恨工作态度不端正的人，人品担保，全集团最佳，你算是来对地方。哎媳妇儿特意从迪拜旅游买回来的椰子，快尝尝。媳妇儿买的，吃合适吗？这有什么不合适的？再说，这不是有事儿求你的吗？那我更不能吃了。哎，别动，不是让你上刀山下火海，好事儿。我跟你说，这事儿要不是我已经结婚了，那根本都落不到你头上。是这么一事儿，我媳妇儿不是有一老师吗？还有一姑娘，长得也漂亮，条件特好，人家家长正准备着给人找男朋友呢。我看，就你了。哎呀，我这么快就去见别的姑娘，有点对不起范甜甜啊
。我们樊总都说了，人家范小姐已经找好下家了。哎，不是，我还没说他呢，他。家门不行啊，坏事传天下。有时候坏事反而能变成好事，反正咱先见见呗，万一又是合适呢。见，干嘛不见？谁拦着我见，我跟谁急。珠子都掉上来了，知道你受打击，难得喜欢一个人，结果还是居心叵测来接近你了。换我我也受不了，要不然你就索性找他问个清楚，要不就拿出你传说神的气势，说一不二立刻查清楚该收拾谁收拾谁。你这样都不像你了，道理我都懂，是吧？但是下不去手。我来呀、啊，绝对不会怜香惜玉。我现在就想报仇雪恨，辣手催花。老于的这个活儿，我再最后观察他一次，不论最后什么结果，等这个案子结束之后，我一定会给大家一个交代。你打算什么时候给你爸你妈认错？这次我要革命到底，他们不主动找我，我绝不回去。这次我没结证婚，都赖他们，他们得好好反省一下这爱干涉我的毛病了。不过也挺奇怪的，隔一晚我妈早找我了。今儿都第几天了？第八天了。匆匆生气从来没有超过一个礼拜。我问洋洋了，说匆匆住在书晨那儿呢。说两个大男孩，他们吃什么呀？也没个人伺候。咱们家聪聪从来就没遭过这罪。我昨天把咱俩的积蓄啊，仔细的算了一下，够咱俩在郊外啊买个小房子的首付，让聪聪还贷款。他又升职了，这点贷款啊，对他来讲不成问题。咱俩搬到郊外去，那空气又好。咱把这房子让给他们，让他们该怎么折腾怎么折腾啊！他变成今天这样，全都是你惯的。爱回来不回来，说这都大半辈子，临了，还得老子给儿子撑地方。不回来就不回来，你不许找他啊！就当我没这儿子。我知道，你直接过去就行。张指导那边我已经打过招呼了啊。行行，哎，你等一下。喂，你好。哎，你好，你好，可等到您的消息了。我们想约这次新科世锦赛的冠军约个独家专访。哎呦，他进医院了，那我们要不要去医院看看他？啊，不不不，要去的要去的。哦，行，那麻烦您帮我们转达一下问候，等他出院我们再约。啊，行。刚才说到哪儿了？对，我们打算先开发几个专题，专攻年轻人的市场。是。哎，对对对，近期啊，有几个从国外社交媒体传回来的新闻热度的大学生，都是体育特长生。行，你不用担心，成绩特别优秀。我们打算做个专题，为当今九零后、零零后做个表率。姐，樊总，您跟林子瑜也共事过，这次他转正的流程上也需要您的批示。有石总的批示不够吗？公司新规定，只要有交叉，领导们都需要批示。转正资料上会有他经手的两个项目的表现，石总的批示
，跟他过往的简历。您还是看看吧，也帮我们把把关。这也涉及到后续，我们要谈薪水呢。好，范总，我这边已经跟惠达下入品牌，顺利对接了。你们那边抓点紧，我这面从简历上看没有任何问题，林子瑜和伯曼没有任何交叉。如果他真的有问题，是区域进我们公司的，还能留下让你查得到的漏洞吗？哦，对了，我今天早晨还听说他要走呢。这次，反正没什么损失。如果他想走，就让他走吧。你觉得呢？喂，你好。喂，你好。是李建国吗？啊，我是。啊，我们这是飞林公关。啊，你好，你好。我想核实一下，我们这一个叫林子瑜的应聘者，他之前是在你们公司工作，岗位是报关员。对，没错。时间，离职的时间是今年的六月份。哦，小林啊，我记得他，他表现不错。本来说一毕业我们就给他转正的，结果什么都没说就走了。但我记得他好像是三月份走的。三月份，对，现在的小孩啊，为了简历好看，修改时间也是有的。不过这个小孩工作能力还是很出色。好，谢谢。嗯，不谢，再见。三月樊总，他们都说来不了了，说各组有事儿脱不开身。脱不开身？是看这个项目不赚钱不想来吧？樊总，你们开会啊？你们用吧。班总，那我们这个会还开不开了？向总，你也可以走，我一个人可以搞定。这又是闹哪出？这几天准备好，好怀念你的家常菜。等我安排好了，以后我们天天一起吃饭。两个项目组的风格真是截然不同，一组白手产，红星闪闪要做慈善家；二组股份，要的只有钱。樊总，真性情，视金钱如粪土，是吧？要不然把你也派过去。我比较喜欢粪土。<笑>听了啊，说正经的，咱们组下一阶段的主要目标是要攻良品铺子这个品牌的新产品发布会。咱们先看一下他们要推出的新产品。这是一家优秀的新零售企业，他们已经成功的布局了五大销售渠道。这次新品发布会是为了更好的扩大品牌知名度，传递品牌好零食、挑良品的核心理念。要想满足这位挑剔的金主，咱们得别出心裁啊。樊总，我要做完这个项目。有始有终，我可能也不会在飞林待多久了。做完这个公益项目，对我也是一个特别有意义的句号。不管你之前看我有多不顺眼，这次之后，我们应该也没有机会再见面了。怎么，飞林不好吗？人各有志嘛。我当初来的时候也没想到要待很久。林子瑜啊。有些事儿
不是说走就能走的，有些选择是一次都不能错的。我知道呀，所以我打算做完这个项目，给公司留出招人的时间。你对这个项目有什么看法吗？这个项目我倒不是很了解，但我觉得预算有点太少了，几乎是不可能完成的任务。我都能想象咱们做出来之后学生会有多失望。同样是颁奖礼，你让学生们去做，他们就会觉得天塌下来，会影响公司，灯光公司对接他们根本就无从下手。他们也想不到一个颁奖典礼会有无数个环节，所以这个对他们来说是不可能完成的任务。但对我们来说呢，无非就是挤一点时间，修修人情，少睡点觉而已。如果这件事做成了，会给学生们在学生时代留下非常美好的回忆。所以我觉得这个事儿值得做。我上学的时候啊。就时常会想，如果我能力再强一点，这件事就会成，这样的想法。所以我们这一次要争取，不给学生们留下遗憾。嗯。这样，你做一个时间表，然后对接一下手上的事情。嗯。我们再按时间表的安排怎么个步骤。好。郑勤，哎，我要他们这几年的全部产品资料，还有同级别其他品牌的新品发布会，我要所有视频资料。另外，湖心别院那个开盘挺简单的，你让林子瑜试试去找大梁，让他这周之内把全部工作都交给我。林子瑜他能忙得过来吗？要不然我帮他。要的就是他忙，你别插手啊，我自有用意。是的。你是不是又耍小性子了？她就是一姑娘，你干嘛那么小心眼啊？谁耍小性子了？你是不是培养啊？我堂堂飞恋一枝花，干嘛要对她小心眼啊？你不就是眼红，她在樊总身边取代了你的位置吗？哦，你看，是还堵不住你嘴。告辞。就前面一直开，就能看到学校的大门口。你来公司这么久了，觉得做公关怎么样？其实一开始觉得门槛挺低的，但是可能想做好吧，还是不容易的。标准答案。你在学校是那种好学生吧？从来不调皮捣蛋那种的、啊，而且回答起老师的问题，从来都是滴水不漏。算是吧。那你是不是那种想调皮捣蛋就调皮捣蛋，然后身后还有一群追随者的那种学生？怎么，调查过、啊？一看就看出来了呀，因为游泳的很多，所以可以肆无忌惮的挥霍。樊总，你记得你原来说过，我一看就是那种从小家庭特别美满的孩子吗？嗯。其实不是呀、啊，我从小，我爸妈就走了，我有一个继母，但是她也不太管我。就我哥哥对我还挺好的，不过他们后来都走了，就剩下我一个人，辗转在各个亲戚家，所以我只能特别的乖，这样子就可以没有什么存在感。我就属于那种还没来得及调皮捣蛋，结果护着我的人就都不在了的。咱们两个呀，就特别像那种世界的两极，可能这辈子都不会有交集。但是因为我好奇，所以我就来飞林兜兜转转了一圈。这样也挺好的，我也该回归正轨了。那你离开之后要做什么？嗯，我还没想好呢，可能回家当个贤内助。
你怎么了？让他有只猫跑过去了。哦。你不是告诉过我，要做独挡一面的女强人吗？怎么突然嫁人了？樊总，你怎么干嘛都这么认真呀？我不是觉得咱们俩之前摩擦很多吗？可能很多误会也解不开了。嗯，这次又是咱们最后一次两个人单独这么尴尬的时间，我想就随便说说吧，说点心里话。没想到你还一惊一乍的。好吧，这也咱们俩更尴尬了。那你在菲林有什么收获啊？不少呀，嗯，像你为人不太好，但是你做事特别好。石总呢，他做事比较跳脱，但是他为人特别好。你们都教了我很多。你究竟是什么来头啊？从来没见过任何一个人敢这么跟自己的领导说话。可能我我一开始就没把你当领导。这话如果昨天听，我一定特别开心。行了，最后一个项目了，能学到多少，就看你自己了。你们小姑娘天天拿着这玩意儿不离手，有这么好吗？这个是季总去年送我们的圣诞礼物。这个啊？嗯。怎么没见他对我这么好过呀？话说你们季总人呢？他死活非叫我过来，结果就派你一个小姑娘招待我呀。他说让你务必等到他回来为止。哎呦，我这腰有点酸，我站不住了。那我带你去季总那休息会儿。好，好，好。莎莎，别理他，然后在这站着。哦，您终于出现了。史维聪，我找你来自然是有事儿，拿溜跟我过来。遵旨。他们没有任何经验，需要他们负责的部分必须要落实在细则里面，让他们学生会的干部拿着一项一项落实。首要的是嘉宾名单，让他们赶紧确认。至于表演节目，那个古筝就算了，听了会睡着的。可是他们老师非常坚持，说这是体现了书香文化。你看，这就是分歧。根据我们的经验来说，颁奖典礼的现场气氛必须持续热烈，这样观众才不会有困意。如果他们学校想把这次活动做得社会化一点，那么就必须做出让步，而不是抱着固有的观点不放。再说了，这又不是学校内部的一次联欢会。行吧，那我再去沟通一下，看看有什么两全其美的办法。嗯，媒体那边我也已经沟通过了，我会及时给他们发通告。但是具体当天会有多大规模的报道，要看这次明星出席的阵容了。行，嗯。现在他们又提出要留下影像资料了，可是咱们实在没有多余的预算了。做都做了，再想想办法吧。我们现在合作的这个器材公司是我们的老关系了，看看能不能游说一下。现在现场估计需要五到六个机位，三个固定，一台摇臂，一台游击，很有可能转播车都要到现场。他们学校当初一定没有想到，有这么大阵仗需要这么复杂。所以你接下这个项目的时候，我还挺意外的。现在应该很少有人会这么做了吧？大家都在为生活忙，为自己忙。像这种全无回馈，只为真正帮助别人做点什么的事，真的很少有人会做了。没想到啊，你还能说我好话？我我我也是实事求是嘛。而且我也有点私心啊，因为上大学的时候我接受过助学金，所以我也希望有一天有能力了，可以力所能及的帮别人做点什么。所以说呢，事情就是这样。
我刚才已经跟我们老总沟通好了，他说欢迎你们参加竞争，但是能不能成呢，要看你自己的方案。太爽！哎，你听到重点没有？你真的是这样说的，欣慰的？这不是重点。山林，你太棒了！我要气死博曼，让他们也尝着被抢的滋味。史维聪，这臭小子到底靠不靠谱啊？这害我还担心半天。私报馆的案子，可能就……骆宗良呢？还没回来啊？他不是一直想回中国吗？怎么了这是？啊？跟我拿小下马威？他人呢？我找去，我我这就找去。给脸不要脸。让 A 的进来。看看王大哥。哎哥，看个房子，不干不干不干，哥哥哥，走，我看您一找人才，家里边肯定有好几套房子，这都能看出来。我看您这相貌，他就是人中龙凤啊！哎，我们家小区就在这附近，现在多少钱了？您是哪个小区？金蝉欢乐园。啊，那儿楼盘挺新的呀，因为附近靠近一个重点小学啊，那儿的房价一直都很坚挺啊。哟，呃，对了，最近又升了，说是有条地铁线路。要铺到哪儿？真的啊,啊？那你给我算算，金蝉欢乐园南北通都一百平，七楼值多少钱？一百平，那一平是六万五，那一百平那就六百五十万，六百五十万啊？那六百五十万的一半就是三百二十五啊？啊一起吃个饭吧。哦，我就不吃了，我还有事儿。约人了。嗯。那我先走了，拜拜，范总。你不吃，我还吃什么劲儿啊？你这加班呢还玩呢？别吵，我正在研究三百二十五万现金放在桌子上有多大规模，得有这么多吧？哼，何止啊！差不多这样吧。竟然是这样的巨富，怎么了？中彩票了？分一半吧。不是，我在感谢我爸妈，他们太了不起了，捍卫了我的财产。行了，回去住吧啊，我那儿啊不给你住了林小姐吗？哦，您的快递，麻烦签收一下。好嘞，谢谢您。他也跟过来了，我要陪他，下次再去找你。
，杀头，我打死你！别动，别动，别动！啊！哎呀，不是你呀、啊，儿子！哎，这……哎呀，有事吗？死老头子，你怎么下手这么狠呢？你……我也不知道是他呀！你大晚上回来，你怎么不打招呼呀、啊？你……妈，爸，我我搬回来了。搬回来好。